。二房大娘，枕头一个。是鸳鸯枕。哎，请柬呢？没，没有。那里边坐多少人都是定的，有数的。三叔，春花啊，来了。房张春花，银元五枚，哎，请柬呢？我来咱村里七八年了，村里哪家没吃过我磨的豆腐？就算没有请柬，还能不让我进去吗？你说对不对啊，三叔？对对对，谁说不对了？进去，快快进去。回去吧，别乱跑啊！嗯，你杵着干啥？赶紧回去，帮我在里边盯着点。
，大婶，大婶，大婶，大婶，大婶吃了三叔，大婶吃了三叔。你老说什么？你说我爹怎么了？爹，你爹被大蛇吃了！快去看看！走走走走走走！爹，我也去。你不能去，今天是你的大喜日子，照顾好秀琴。三魂，蛇。秀琴，别怕，这山里有大蛇再正常不过了。不过你放心，从古至今他都没有进过村子里面。刚好路过，三哥喝了小酒，为何回到这里来？他想占我便宜。胡说什么呢？再敢污蔑我爹，先灭我杀了你！我没胡说，刚刚他就在这里把我推倒的。你还胡说，我弄死你！有事说事，别动手。我跟个没人要的寡妇动手怎么了？关你屁事！你是奸夫吗？啊！董文宇，会不会说人话？不见人，死不见尸，凶多吉少啊！长蛇仙十年都没有进村了，这次突然来了，其中定有蹊跷。你说这长蛇仙早不来晚不来，偏偏在你们大房家迎娶新娘的时候来了。难道是这新娘子把长蛇仙带来的吗？文宇，你什么意思？我没什么意思，只是大家都这么议论。你这样说话太过分了。平日里我就很少回来，这次回来办完喜事。我们就回省城，以后再也不回来管这破事儿。都给我闭嘴！谁再敢多说一句，我就把他捉住董家。族长，我们得想办法让这长蛇仙消停啊！要想让长蛇仙消停，只能用老祖宗留下的那个办法了。爹，闭嘴！爹，给我滚出去！滚！<笑>